محترم مسرانو ستاسو پا مخی ما دا قرآن کریم دا سورہ انعام یا مختصر آیات تلاوت کے اللہ تعالیٰ دی آیات کی انسانان دا گناہ سرا گرزولی دی او اللہ تعالیٰ دی آیات کی انسانانو تا دا گناہ دا انجام خبر اور کڑے دے چھے انسانانو تاسو با ظاہری گناہ فریش دے او تاسو با باطنی گناہ فریش دے چھے کم سوک ظاہرن یا باطنن فا گناہو کی را لے دا اغی گناہ سزا با پا دنیا کی یا پا آخرت کی دیر جر و سکی گناہ ستوائی دا گناہ افتداء سنگئی دا گناہ انتہا سنگئی او گناہ کی سن اقصان دے او دا گناہ سا بسڑے زان را گرزئی سنگا گناہ دے توئی چی سڑے دا اللہ تعالیٰ دا یو حکم نافرمانی کئی یا پخپل زندگی کی دا فیغمبر علیہ السلام دا یو سنت طریقی مخالفت کئی یا دا خپل خوش و درزا مطابق پا دن کی نوی خبری فیدا کول نو دے ٹولو تا گناہ ویل کیش بیا اغی گناہ کل دا انسان دا ظاہری اندامو سا صادری جی انسان فلاس باندی دبل چا سر ظلم کئی انسان فجب باندی دبل مسلمان غیبت کئی انسان پسترگو باندی دا مسلمانانو سر دا بد نظر معاملے کئی نو دا دا انسان دا ظاہری اعمالو گناہ بلل کیش یا اغی گناہ دا انسان پا باطنی اعمالو باندی کیش انسان پزڑ کی دا مسلمانانو سر حسد و بغز کئی انسانان پزڑ کی دا انسان پزڑ کی دا مسلمان دا تکلیف رسول و منصوبے جوڑئی او انسان پزڑ کی مسلمان تا دا آزار رسول و دا پار ترتیبون برابری نو دا دا انسان باطنی گناہ بلل کیش وس اغی گناہ کا ظاہرن دا کا باطنن دا دا اغی صدور او شکاروالے که دا انسان دا ظاہری اندامو سی که دا باطنی اندامو سی اللہ تعالی مجھتا دا ہدایت کی چی تا سو با دا گناہ فریش دے و درو ظاہر الاسم و باطنہ ظاہری گناہ بہم پریش دے و باطنی گناہ بہم پریش دے ولی زکاین اللذین یکسبون الاسم چی کم سوک دنیا کی دا گناہ و معاملے کی دا گناہ سا دخپل زان حفاظت نکی دا گناہ سا دخپل عمل اقتیات نکی نو سیجزون ما کانو یقترفون چی کم گناہ کی ولڑل سو او کم گناہ دا 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 اندامو سا صادر سولا دیر زرب دا اغی گناہ سزا ووینی یا با پا دنیا کی دا غی دا سزا لان دی را گرسی یا با پا آخرت کی دا غی دا سزا سر مخامخ سی او زکا دا سور انعام دی مختصر آیات کی اللہ تعالی انسانان و تہدایت دا گناہ دا پر شعول کئی دا گناہ افتداء دیر پر زعف باندی او جکل انتہا و فائد تور سے دا بیا دیر پا قوت باندی پا ابتدا کی گناہ انسان دا خپل زندگی سا دیر پا آسان نلی رکول سی لیکن چی دا انسان پا دماغ کے فختس و او فخص ولا بیا دا غیب رشعول انسان تا دیر مشکل او ناممکن بلل کیس علماء و لکلی دی چی گلہ پا گناہ باندی اول سڑے رجدی جے وقت کی جی دا غی کمزوری دا سی لکا دا عنکبوت او دا غیر جالی نا دا غی پا ختمی دو کی انسان تا سا مشکلی نا دا غی پا لیری کولو کی انسان تا سا مشکلی نا دا غی سا دا زان پا حفاظت کولو کی انسان تا سا مشکلی لیکن چی کلی گناہ دا انسان پا مزاج کی پختہ و فخصی بیا دا غی مثال دا سی لکا دا بحری جہاز او دا کشتے لنگر چی پر اغی باندی کشتے و بحری جہاز تڑل کی جی نو اغی دوم را مضبوطی چی دا طول اشیاء و سا غی مضبوطی بیا دا غی سا زان خلاص اول او بیا غش کول او اغا دا زان سا لیری کول انسان تا مشکل و ناممکن بلل کی جی دنیا کی انسان دا سوچن و فکر نکی چی یو زل با گناہ و کی بیا بے پریش دی زدوہ زلوہ سو بیا بے پریش دے دریم زلوہ پریش دے 
او د ګنا پر شول نن نو سبا نن نو سبا نن نو سبا اخر د دې نن نو سبا په خاطر دا غی ګنا عادت د انسان په دماغ کې پوخس او جګل د ګنا عادت د انسان په دماغ کې پوخس نو غی ګنا د انسان پر دې جسم باندې د سی قبضه او کی زړم اغه ګنا ګیر کی او دماغ هم اغه ګنا ګیر کی او نظر مغه ګنا ګیر کی او پښې او لاسونه مغه ګنا ګیر کی او جګل ګنا د انسان پر جسم باندې حاته او قبضه او کله بیا خپل جسم او خپل اندامونه د ګنا سره محفوظ کول دا انسان ته ډیر ګران او ډیر مشکل او ډیر ناممکن شي علماء ولیکلی دی د ګنا مثال داسې دی لکه د کینسر لکه د تعاون او لکه دا مرض چې په انسان باندې پورې کیږي نو د تعاون او د کینسر مرض چې پر انسان باندې راځي په ابتدایي وحلت کې د هغې علاج څه ممکن او اسانه یې لیکن چې کله سړی د هغې سره لغفلت او لافروایي وکړي نو بیا کرار کرار چې هغې د انسان پر اندامو باندې حاته وکړه د انسان په اندامو کې سره وغوړېد او د انسان در اندامو پورې ځان ورسوي بیا د هغې علاج کول د هغې سره ځان حفاظت محفوظ کول او د هغې د ځان نه لرې کول بیا انسان ته ډېره مشکل ہے بیا چې کله ته ډاکټر له ورسې نو هغوی به دستي جواب دله درکوي چې دا اوس دې حال ته رسېدلی دی چې ستا په ټولو اندامو کې سره تللې ده نو ځکه ستا دپاره د دې علاج اوس ممکن نه دی نو گنا سدا گنا د انسان پر روحانی لباس باندې تور داغ دی او د انسان پر روحانیت باندې تور داغ دی د انسان پر زړه باندې تور داغ دی د انسان پر دماغ باندې تور داغ دی لکه انسان چې پر ظاهری لباس باندې تور داغ نه پریږدي نو د مسلمان شان به دای چې هغې به پر خپل باطني دی لباس باندې هم تور داغ نه پریږدي په دې خاطر باندې د ګنا سره د خپل ځان حفاظت کول او د ګنا سره ځان محفوظ کول دې ته د مسلمان دپاره د الله تعالی د طرفه قرآن کریم کې ډېر پخته هدایت دی دې ته به نه ګورې چې دا ګنا کشنی ده او دې ته به نه ګورې چې دا ګنا لو ده د لوی او د کشنې خبره نه ده په دې خاطر باندې که هر څومره کشنې ګنا ستا په دماغ کې دله درځي نو اخر چې پر هغې باندې اصرار او همیشه توب سړی وکړي هغه لو ګنا جوړی شي یو کتاب کې لیکلی دی لا تو حقیرن نه صغیرتن د کشنې ګلا ته به په سپک نظر نه ګورې ځکه ان الجبال من الحصا دا لوی لوی غرونه د کشنې کشنې کاڼو څه جوړ شوي دي نو ګنا ته چې په کشنې نظر ګورې چې دا کشنې ګنا ده دا کشنې ګنا ده دا کشنې ګنا ده اخر چې کشنې کاڼې پر لهې ږدي ږدي اخر لوی غر ځینې جوړېږي ځکه ګنا ته په دې نظر نه کتل چې دا ګنا کشنې ده او دا ګنا لویه ده د صحابه وو په زینو کې به دا او صحابه وو به همېشه پر دې باندې بحث کاوه د هغې په خلو کې به دا کولو چې لا صغیره ته معل اسرار او لا کبیره ته معل استغفار چې کومه ګناه باندې سړی همېشه توب کوي همېشه همېشه یې کوي هغې ګناه صغیره نه شي پاتې دی چې کومه ګناه همېشه د انسان په زندګي کې راځي هغې ګناه ته که هر څومره کشنې ګناه یې سړی صغیره نه شي ورته ویلی او لا کبیره ته معل استغفار چې پر کمه ګناه باندې سړي ته الله تعالی توبه ور په نصیب کوي استغفار په نصیب کوي بیا د انسان په زندګي کې کبیره هم نصیب پاتې دی صغیره ګناه د اسرار او د همېشه توبه سره صغیره نصیب پاتې دی په کې کبیره بدلېږي او کبیره ګناه د توبې او د استغفار سره کبیره نصیب پاتې دی په معافي باندې بدلېږي ځکه کشنې ګنا ته سړی په کشنې نظر باندې نه ګوري کشنې ګنا باندې چې سړی همېشه تو وکړي همېشه په لو ګنا باندې بدلېږي لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي و تخصبه حینا و هو عند الله عظیم ای خلکو ډېر ځله یو عمل یې تاسو یې ډېر معمولي عمل بولئ تاسو یې کشنې ګنا بولئ تاسو په سپک نظر باندې ورته ګورئ لیکن و هو عند الله عظیم د الله په حضور کې هغه ډېره لو ګنا یې ستا د جهنم د پاره ستا د سزا د پاره د الله تعالی د ناراضګۍ د پاره به ستا هغه یو عمل کافي و بسي چې کم عمل ته تا په کشنې نظر کتل نو تخص به هو حینا تاسو خو یې ډېره اسانه بولې لیکن و هو عند الله عظیم د الله په دربار کې ډېره لوګونه 
نو گناہ تا پکشنی نظر باندھی نہ قتل زگہ گناہ کشنے نہ بلل کی رہی گناہ لوئے ہی او گناہ دا اللہ تعالیٰ دا ناراضگے سبب ہی او دا اللہ تعالیٰ ناراضگے تا سڑے پکشنے نظر نسی قتل ہے بنی اسرائیلو کی یو بزرگ را غلے دے حضرت داموس رحمہ اللہ دا اللہ تعالیٰ پا دیر مقرب و بندگانو کی دے او دا اللہ تعالیٰ تا دیر نزدی بندہ دے او دا اللہ تعالیٰ دیر تقرب و نزدی کتر دا حاصل لے چی پا کم علاقہ کی اسی جی او رز دا کور سرا ہوا تے چی کلے دا کلی سا دبان دی دی غرط ہو کتل نو غر وچ دے نپاوی کی وبستا نپاوی کی درخت استا نپاوی کی شنگشتی آستا نپاوی کی واشستا پا دی زڑی کی او خبر را او گرزی دل چی اللہ دا غر کچیر زرغون وائی سم رمضا بے کوئی او کچیر پا دی کی درختی و ولی وائی پا دی کی چینی و او با وای بیا با دا سمر حسین او شایستا معلومی دلے نیو ساتکے پر دی باندی غور و فکر و کی دا خلی سی خبر ندر ایس دلے پا دی ماغ کی دا دی غرد لر فکر و تصورات را او گرزو لیکن چونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین نیکان خلق تبا نیکی معلومی جلے لیکن کم چاہتا چا دا اللہ تعالی تقرب حاصلی اغی پر دیر کشنے خبر اللہ را گرزی نو اللہ تعالیٰ دستی پزڑ کی الہام روا چاوئے چے دا موسا زما بندگی خودی اس پریشو والا ما تا مشیر جوڑ سے اس ما تا مشوری را کے او زما پا دی کائنات و کتات و نقصان در معلمیر او زما پر دی کائنات و بانی عیبون طلب ہے او ما تا دا مشوری را کے چی اللہ دا غر کش کے دا سوائی دا سوائی دا سوائی چی کل پزڑ کی اللہ تعالیٰ دا القا روا چاولا نو حضر دا موس رحمہ اللہ بے قرار رس چی کلا حضر داموس رحمہ اللہ دیر بے قرار اس نو داغی سر دیر زیاد تفریشانی پیدا سولا جگہ دا اللہ تعالی دا نیکو بندگانو پزڑی کی چی کلا دا گناہ فکر و تصور راسی او دا عقیدہ سی چا اللہ تعالی زمان سا ناراض دے میں بیا پر غیبانی مزکہ تنگ سی چی درسو پورے دا وشکو پس شکل باندی درسو پورے دا توبی پس شکل باندی دا اللہ تعالی رزان ایخ پلا کرے در اخی وقت پوری بیا یو شیم دی تا آرام نو لور کی حضرت داموس رحمہ اللہ تا چی کل اللہ تعالی پزڑی کی دا القا و روا چولا چی تا خو زما بندگی فریش ہو لنا اس ما تا مشہوری را کے نو حضرت داموس رحمہ اللہ دا زانا سر سوچ فکر ہو کے چی دا خود دا اللہ تعالی دا بندگی او دا اللہ تعالی دا عبادت او دا اللہ تعالی دا غلامی دیر خلاف عمل ہو کے نو دا زانا سر دا فکر ہو کے چی در سو پوری دا اللہ تعالی رضا ستانی پا نصیب سوی در اغی وقت پوری با کور فاتی در اغی وقت پوری با کل فاتی در اغی وقت پوری با آرام پاتی چی کل روات اخر دی نفس توائی چی زمان پا خدای قسم چی در اغی وقت پوری با ستاس دا نفقاو او بلا فاتی چی در سو پوری اللہ تعالی رضی سوی نی لکہ دا عام طور دا صحابہ و عادت عام طور زموج دا صلف و عادت صحابہ اکرام و بارک قرآن سوئی چی کلا با پا دی باندی پوسو چی پیغمبر علیہ السلام ناراض زدے یا با پا دی باندی پوسو چی زما سا دا اللہ تعالی دا حکم یونا فرمانی سوئی دا اللہ زما سا ناراض زدے نو قرآن دا دی حال بیانی وغداقت علیہم الارض بما رحوت بیا با مذکر باندی تنگ سو پا سبب دا اغا عمل چی پا کم عمل با دا دوی سا اللہ ناراض سوئی چی کلا با دا کلی سوات پا زنگلو کی با دا لیوانیانو پا شکل باندی گرزی دے لیکن آخر وقداقت علیہم انفسہم آخر بے نفستنگی کی دل دے دی خبال ازانا با بیزار چی در سوپور بے توبہ نوکشلا در سوپور بے پجڑا و پوشکو باندی خبال رب دے زانا رازی نکے در اغی وقت پوری بے دا غی ارام نکے دے حضرت ابو لبابا غزب خندق کی لشفات تسلو پا دی باندی پوسو چی پیغمبر علیہ السلام ناراض دے نو کور فریش ہوئی کل فریش ہوئی رال مسجد نبوی تا مسجد نبوی کی استن و تنبا و لارا دا دروس پور اغی کی استوانہ ابو لبابا لکلے دا پا اغی تنبا باندی زان و تارے خورکم باندی چشلم باندی چرس باندی بس تڑلی زندگی کئی زکر اللہ رازی سوئے دے اللہ ناراض سوئے دے چی در سو پوری دا اللہ تعالی رزان رانسی در اغی وقت پوری دا زان اصر فیصلہ وکا کا مرگ دے کا سختی دا کل وجہ دا در اغی وقت پوری بدلی تڑلی درے ورزی اشپی تڑلی زندگی تیری 
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لاوی چی یار دی سڑی دا زانا سر دا سختے معامله وکلا کچی ری دی سڑی ما تا تذکرہ کڑے وی ما بد اللہ تعالی سے مغفرت اور لغوشت وی لیکن دی سڑی بخپل دا اللہ تعالی سر معامله شروع کرا درے مورد دشپ په حالت کی دا قران کریم آیات دا بولو باب دا مغفرت په حق لجی جبرائیل امین را ورسا وی چی کلا جبرائیل را لے نفیغمبر علیہ السلام دا حجر مبارکی سے حال رواستہ ہوئے جو ابو البابت مبارکی ورکے چستا مغفرت اللہ تعالیٰ ہوکے او استا خطا اللہ تعالیٰ معاف کو ارتو ہے چی جس سڑے دراستو مغیب دی خلاصی ندے پر غزے باندی پا خدای قسم مخی جی زمان پا خدای قسم چی دا محمد الرسول اللہ پا لاسو باندی خلاص ہوئی نیم در ایخی وقت پوری بددی سلدیر نسم نو آخر پیغمبر علیہ السلام پخپل راہو آتے دا حجرے سا ابو لبابا اللہ سنا اپشے اور خلاص کل ابو لبابا ازاد کی نو دا زمور دا اکابیر و عادت دا زمور دا سلف و عادت دا زمور دا بزرگان و عادت چی کل با دا آخی سا گناہ اس و نافرمانی با اس والا دا خپل گناہ و نافرمانی پا خاطر چی در سوفر بید اللہ تعالی رضا و دا اللہ تعالی تا قروب برتا حاصل کرده نو در اخی وقت پوری به بی ارام و نقرار گرزه ده نو حضرت داموس رحمه الله اخی ده زانا سر دا فیصله وکره چه نور کور فاته ده نور کل فاته ده راله پا زنگلی کی زندگی که ای او پا زنگلی کی اخیر ده زانا سر ده ده نفس ده سزا پا خاطر بانده دا فیصله وکره چه یار زماسا نور خورکم پاته ده و زماسا نور چشلم پاته ده چه در سوفور ده اللہ تلا ده طرف زما رضا راغلی نی اللہ زما سا رازی سوی نی در اخی وقت پوری هر سا زما سا فات نی یو سو روزی پا زنگلی کی و گرزی دی زنگلت نزدی یو کلی دی مغستان یو کلی ترالی پا اغا کلی کی وعده دی پا اغا کلی کی خوشحالی دی پا اغا کلی کی میل مستیا و دعوت دی حضرت داموس رحم اللہ چونکی پا طول علاقے کی مشہور بزرگ دی نو اغا کلی والا پا دیر اکرام باندی ورلو پا دیر عزت باندی او رای واسط او ده ده پا دی رنگ مبارک دیر کمزوری و نقاحت و دل وجو ده تکلیف اثار و معلوم سو ده که اغی ده درو رزو ده سلور رز سو ده شد سکر او کده اخیر اغی کلی والا نفقه ورطا فیش کل نو ده ده اغی نفقه ده خودلو سا انکار او که چه اغی دی طرف ته هر چون بره اسرار و خامخواله که چه ده به اسرار پر دی بان ته به نفقه خوره نو ده ده طرف و ده اغیف و بارک ایک انکار رازی چیز ده دین فقید سکر نسم کوله آخر آغا خلق و حضر داموس رحمه الله پر ده باندی تنگ که چه آخر سوا چه دام ده روشی زمانا خونه ده زکر روشه خو پورز که رازی و ده ده شپی موسم ده آخر آغا علت با مشتبه یعنی چه ده کم علت با خاطر باندی ته نفقی خودول تا تیار نه چه گل حضر داموس رحمه الله مجبور اسو نو اغی اخپل واقعه و اخپل قصه مکمل صفا صفا و تا بیان کلا چه دا اللہ تعالی سر می دا سوچ می دا دی غرف و حکی و آئے نو اللہ تعالی پزر کی دا فکر آوا چوئے چه دا موس اس کو دی بندگی پریش و ما تا مشوری را کئے نو ما تا اللہ تعالی ناراض را معلوم سو چه در سو پوری دا اللہ تعالی رزاز مانوی پا نصیب سوئے در اخی وقت پوری زما سا ہر صفات نو اغی خلق چون که عام خلق دی اغی چی دا دو دی خبر تو کتل دا دو دی فکر تو کتل نو اغی لا دا دا پر دی خبر باندی فسخن و مسخری ورلی بارای ورطور چی دا موسا خورکو کا کم گناہ چی پر تا باندی پا دی باندی رازی زموش پر طول کلی دی اللہ را ولی بس آغا زموش دا دا مزاق و مسخرو پا شکل باندی خود خورکو کا نو حضر دا موسا رحمه اللہ تا اللہ تلا دستی پزڑی کی القاقی چی دا موسا دا دی کلی سوسا چی کلی دا اللہ تلا گناہ سپکا و بللا دا اللہ تلا ناراضگی سپکا و بللا نو اللہ تلا غی تاوی چی دا دی کلی سوزا چی کلی او آتی اللہ تلا پر غی کلی باندی دا سی عذاب دا گناہ دا سپکا والی پا خاطر آوستی چی آگا کلی طول دا تباہی سر مخامخص نو دنیا پا زندگی کی گناہ تا پا سپک نظر کتل دا طول دا طول سجات دا خطر معامل آتا دا طول و سزیات خطرناک خبر دادا چی انسان و گناہ تا پسپک نظر و گوری چی کم گناہ تا انسان پسپک نظر باندی و گوری پر اغی گناہ باندی اللہ تعالی انسان تا دا توبی توفیق نور کی او چی پر کم گناہ باندی اللہ تعالی انسان تا دا توبی توفیق ورن کی دا اغی گناہ سزا اللہ تعالی دا خپلی فیصلی مطابق پا جہنم کی ضرور انسان تا رکی گناہ دمرا ندا خطرناکا 
گنا کول خطرہ نہ دا لیکن گنا تا پس پک نظر کا تل دا دیر خطر نہ کدا چی کم گنا پا دنیا کے انسان پس پک نظر اور تا گوری دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی دا اگی گنا وزن دا طول سجا چی او چی کم گنا انسان پا دنیا کے پس پک نظر اور تا قتلی دا اغی گناہ سزا اللہ تعالیٰ پا جہنم کی دا اغی پا خاطر اللہ تعالیٰ سریت دا سے شقاوت و بدبختی اور پا نصیب کئی چلا یسعد بعدها ابدا بیا بدا سرین ایک بختی نصیب پا نصیب لکہ چی کم سڑے دا گناہ و سرور سی پر گناہ و باندی توبہ نہ لری او سڑے پر اغا گناہ و توبہ نہ لری چی کم گناہ تا سری پس پک نظر کتلی او جبرائیل امین اگی دا قیمت پا میدان کی چی طول و ترازو کی جی نو اگی اعلان کی ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہو فلان کی دا فلان کی زوی دا اگی دا عمل نامی تلا دا نیکی و دیر اس پا کدا فقد شقا شقاوتا لا یسعد بعدها ابدا اگی دا دا سبت بختی سر مخامق سو چی دا دیس ارست بد دا نیک بختی بیان سی پر اسی چی کم سڑے دا گناہ و سر سر دا اللہ تلا دربار تا ارزی او پر گناہ و باندی توبہ نہیں اکشا لے گناہ و باندی عمل عمل نامک عمل نامک کنہ دا اللہ تعالیٰ و حضور تفیشی جی ناغی باندی اللہ تعالیٰ دے بندہ تا دا سے سزا اور کی او دا سے بدبختی اور فنصب کی لا یسعد بعدها ابدا چی بیا بنی ایک بختی اگر سڑے نبوینی او مادر تاوی دا طول اگر گناہی چی کم گناہ تا سڑی پا سپک نظر کتلی او اگی گناہ باندی اللہ تعالیٰ دا توبی توفیق نور کی او کم گناہ چی دا توبی توفیق سڑے نکی پیدا بیا دا قیمت و دا حساب در کتاب در میدان دا انسان سر رسیش علامہ ابن قیم لکلی دی چی بندہ دیتا مگورا چی گناہ کشنے دا کلو دا دیتا مگورا لا تنظر الى صغری ہی و کبری ہی دیتا مگورا چی دا گناہ لوئے دا کشنے دا و دیتا مگورا چی دا گناہ پا ذریعتا دا کم چاسر عداوت و دشمنی کے دا گناہ پا ذریعتا دا اللہ تعالی دا ذات اثر عداوت و دشمنی کے کہ دا اللہ تعالی دا ذات عداوت و دشمنی کشنے در معلومی جی نو گناہ تم پا کشنی نظر و گورا کہ دا اللہ تعالی دا ذات عداوت و دشمنی سڑے کئی اغی پا دنیا کی سڑے کشنے نسی بلا لے بیا گناہ پا کم شکل کشنے بولی نو گناہ تا فدی نظر نکتل چی دا کشنے گناہ دا دا لو گناہ دا زب کشنے گناہ کی رالم زب لو گناہ کی رالم نا گناہ تا فدی و گورا چی پا دی سر تا دا چا مقابلہ کئے تا دا چا سر عداوت کئے تا دا چا دشمنی کئے تا دا چا دا امر نا فرمانی و مخالفت کئے کا دا اغی ذات نا فرمانی و مخالفت تا تا کشنے در معلومی جی نبیا گناہ تم پا کشنی نظر گورا کا دا اغی مخالفت تا سور سڑے نسی کولے چی دا اللہ دا ذات مخالفت تی کشنے عمل و بلل سی نبیا گناہ تا سڑے سنگ پا کشنی عمل گوری دا یو بزرگ اخفل قول را نقل کرے دے اگر وہی چاہ اللہ تعالیٰ ماتا دے یو خبری الہام کرے دے اللہ تعالیٰ ماتا یو خبر پا زڑی کی را چولے دے چاہ اللہ تعالیٰ وی زما دے بندگانو تو گو رہے او آیا است چی کل تاسو یو گناہ کوئے نو دا بندگانو ٹول دروازے بندی کے چی دا کم دروازو سا تاسو تا بندگان گو رہی پا دے خاطر چی ستاسو دا غو سفر دا ہو سی او دا بندگانو سا زان پٹھوئے او دا بندگانو پر مخرولی دروازے بندگوئے او دا بندگانو سا خکولی فردے کوئے لیکن دے بندگانو تو ہے چی دا کم دروازو زستاسو نندارہ و نظارہ و دید کم اغی دروازے میں دروز و پوری ندی بندی کری ایا دے بندگانو تو ہے چی دا زمان نندارہ دا دے بندہ در نندارہ تاسو تا کم در مال میر دا زمان سا حیاء کول دا دے بندہ در حیاء تاسو دا کم در معلومی جی چی دا بندگانو خرمخ باندی ٹھولی دروازی بندی کئے لیکن زمان چی کمی دروازو سزا تاسو تا گورم اگی دروازی تاسو تا خلاصی اگا دروازی خلاصی دی دا اگی سمی زوینم نا زمان سا فردہ دونا ضروری نبولے لکا دا بندگانو سے بولے ایا زمان حیثیت در دے بندگانو تاسو دا کمزور حیثیت معلومی جی نو گناہ چی پر ہر زی باندی سڑی کئی پر ہر شکل باندی کئی پر ہر امزک باندی کئی کد ہر سب اندگانو پر مخ باندی فردو کی دا غیز زانو نفٹ کی لیکن دا اللہ تعالی دا ذات اب سب سڑی سنگ فردہ کی دا اللہ تعالی دا ذات سب سڑی زان سنگ فٹائی او دا اللہ تعالی دا ننداری و دا دید سب سڑی زان سنگ محفوظ ہی اکمال و شیم یو کتاب دا غیلی کلی دی چی کچیری مجھ او تاسو دا اللہ تعالی دا عدل سر مخامق سو اللہ تعالی سا مجھ او تاسو سر فقیمت کی دا انصاف و دا عدل معاملہ شروع کی 
بیا خو د مځکې پر مخ چې کومه ګناه دې کړې هغې ته صغیره نه ویل کېږي کوچنۍ نه ویل کېږي بیا به الله تعالی ما او تاسو ته د هرې د ګناه په مقابل کې داسې سزا راکوي که صغیره ده که کبیره ده چې بیا به د جهنم آخرنۍ تل زما او ستا په نصیب وي که چیرې د الله تعالی د عدل سره مخامخ شو ځکه که پیغمبر علیه صلاحت وسلام وایي من حاسه به په قد نوقش چې د کم چا سره حساب روان شو په دې پوه شو چې هغه په مشکلاتو کې راغلی بس لیکن که چیرې د قیامت په میدان کې د الله تعالی د فضل سره مخامخ شو د الله تعالی د احسان سره مخامخ شو بیا خو د دنیا ګناوې که صغیره دي که کبیره دي هغې ټوله په کشني شکل دي بیا به د هغې په خاطر باندې ما او تا د جهنم سره نه مخامخ کېږو لیکن د الله احسان او فضل هم پر انسانانو باندې راځي د هغې دپاره څه معامله او څه تعین او څه وخت نه معلومېږي همېشه الله تعالی پر خپل عدل او انصاف باندې فیصلې بنا کوي نو په دې خاطر انسان د پاره د الله تعالی هدایت قران کریم کې دا دی چې و ضرو ظاهر الاسم و باطنه ظاهری ګناه به هم پریږدي او باطنی ګناه به هم پریږدي ان الذين يكسبون الاسم چې کم خلق ګناه وکي او په ګناه کې زندگی تیر رای سیجزون ما کانو یقترفون هغه ته به د خپل ګناه سزا ضرور او ضرور کول کیږي یا به په دنیا کې د دې ګناه په خاطر د مشکلاتو سره مخامخ کیږي یا به د اخرت په میدان کې د ندامت او پښیمانۍ سره مخامخ دا یو فخه خبره ده او دا لیکلی خبره ده چې په هر شي کې الله تعالی یو تاثیر یې شی دی ګناه کیم یو تاثیر دی د ګناه تاثیر دی نه دا مت او پښیمانتیا چې کم سړی په دنیا کې د ګناه او معاملې کې یو په ګناه او کې راسي نو هغې به د یو ورځ ضرور یا په دنیا کې یا په آخرت کې د پښیمانتیا سره خامخا مخامخ کېږي ځکه دا لیکلې خبره او دا کلکه خبره چې د ګناه اثر ندامت دی او د نیکۍ اثر سلامت دی چې ګناه کوي او ورځ به پښیمانه کېږي او ورځ به د پښیمانتیا سره مخامخ کېږي او چې نیک اعمال کوي الله تعالی به دې په دنیا یا په آخرت کې د سلامتیا سره مخامخ کوي په دنیا کې که یو سړی په هر شکل ګناه کوي په هر څومره کامیابه طریقه یې کوي نه داسې سړی مخته لري چې هغوی په نصیحت دی را وګرځي نه داسې څوک لري چې هغوی په زور باندې دی را وګرځي او د ګناه ټول اسباب ورته مهیا دي او ګناه په ډېره کامیابه شکل کوي چې په هر شکل یې باندې کوي لیکن زموږ عقیده دا ده چې یو ورځ دا سړی د ندامت او پښیمانتیا سره خامخا مخامخ کېږي ځکه د ګناه مثال علما او د لړم غوندې لیکلی دی د ګناه مثال د لړم دی لړم که کشنی دی که لوی دی انسان هغې له لاس نه ول وړي چې کم څوک لاس ول ور وړي هغه به د پښیمانتیا سره خامخا مخامخ کېږي علما او د ګناه مثال د سکروټې لیکلی دی سکروټ که کشنی ده که لو د انسان لاس نه ور اچوي او د هغې سه انسان غفلت هم نه کوي هغې ته انسان په سپک نظر نه ګوري ځکه د هغې کشنی سکروټې زه کله ډېر لوی ور بلېږي ځکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وویل و تحسبونه هو حینا و هو عند الله عظیم غیب د قران د آیات وای چې ډیر زله تاسو یو شی ډیر سپک ګوري لیکن د غیب په درب د الله تعالی په دربار کې هغه تاسو ته به ډیر لوی شکر پیشیش نو دنیا د انسان د پاره د امتحان ځای دی او دې ځای کې موږ تاسو الله تعالی یو څو ورځې امتحان منزل پر منزل یې را روان کړي عالم الارواح سره روان شو د آدم علیه السلام طرف ته د آدم علیه السلام د فشته سر نسل پر نسل را روان یو د مور سینې لرالو د فلار ملا لرالو د دنیا زندگی لرالو د دې سره وروسته زموږ او ستاسو د قبر زندگی او د قیامت زندگی پاتې ده د هغې سره وروسته ابد الابد یا جنت یا جهنم دی دی دنیا کې ما او تا الله تعالی یو څو ورځې د امتحان دپاره درولی یو ځکه دنیا دارو الامتحان دی چې د دې دنیا سره مې سترګې پټېږي دستي د امتحان نتیجه ده چې کامیابي ده نه ناکامي ده ځکه پیغمبر علیه السلام وایي من ماته فقط قامت القیامه چې کم سړي له مرګ راورسېدی بس قیامت را معلوم راورسېدی په خپله نتیجه دستي پوه شو چې ما څنګه زندګي تېره کړه او دې امتحان کې الله تعالی د انسان سره شیطان ملګری کړی دی او د شیطان د دنیا په زندګي کې د انسان سره تعلق ډېر نزدې او باریک دی 
لکہ پیغمبر علیہ السلام وسلم ان شیطان یجری من الانسان مجردم شیطان دے انسان پہ بدن کی اغی دوینو پہ شکل واندی چلیج لکہ دوینی سر دے سری تعلق دیر نزدی دے شیطان اسرم دے انسان پہ زندگی کی دے انسان تعلق دیر نزدی او شیطان ہمیشہ دے انسان پہ گناہ کی خیال پہ دماغ کی خیالات ہو رہا چی دے شیطان چکار دے مسلمان تا گناہ سپک کول مسلمان تا گناہ آسان کول او مسلمان تا گناہ شایست کول چی کلا دے او تجارت مسئلہ را سی نا دے انسان پہ دماغ کی دور ہوا چی چی یا روز در طول دنیا تجارت پہ دے شکل شروع دے بغیر دے سے گسو اس کاروبار کی جنا چی کلا درواغ ہو سائے را سی نو شیطان دے دیر افتا سپک کی یا را درواغ ہو تے کڑنا و اگر دنیا اس باختا دے چی کلا بل مسئلہ را سی نو شیطان اور تا سپکا کی شیطان اور تا آسانا کی اور تا شایستہ کی اور تا خوشہ کی اور چی کلا سپکا و آسانا سوالا نو دا غیر پا خاطر بانی بار انسان پا گناہ کی مفتلا سی نو زکا پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی کم سڑے دا شیطان پا وعدہ باندی را سی و پا گناہو کی رازی نو دا فاسق پر دی دماغ باندی چی پا عمل کی چی گناہ را سی نو فاسق تا دا گناہ دون شیطان آسانا کری لکہ دا یو سڑی پر فضا باندی چی مچ کشین صرف اگا ایمان پا کشی دے دا اگا ایمان پا قاتر باندی دا گناہ کافر تا دوم را تکلیف لانور کی لکہ دا سڑی پر فضا چی مچ کشین لیکن مسلمان چھے فاسق کی پاوی کی ایمان ہے دا ایمان پا خاطر دوم را پا دوی پا پوئی رہی چیز ماسا گناہ و سلکہ سڑی پر پاس چھے مچ چھے صرف لا سیدہ ہے کہ مچوال ہوتی بس بیادہ ہی خاطر لیکن دا مومن پا عمل کی چکل گناہ را سی پیغمبر علیہ السلام وی دا غیت دا سی در نمال میر رہی لکہ دا یو مومن پر سر یو انسان پر سر چھے دا وحد غرق شیش دے او چھے کلے دیو سڑی پر سر او نیک مومن دے او صالح مومن دے نبیاء خوب دے پا دے گناہ دے لی روالی دے فارد دا سے کوشش کی لکہ سڑے چی دے خفل سر سے دے غرد لی روالی کوشش کی بیا با پا توبہ سرا پا جڑا سرا پا استغفار سرا دے خدا پا دربار کی پا پشیمانی سرا دے خفل گناہ دے خفل عمل سے لی رکی دے غی سورس تو با بیادہ تا آرام و لورس گناہ چی دے انسان پا زندگی کی راسی نو گناہ یو قسم بد او گناہ یو قسم بدرنگی دا گورے دادا محمد رسول اللہ دا جڑا برکت دے دادا غی دا دعاگان برکت دے دادا غی دا شپو دا جڑا و دا نا ارامی و دا عبادات و دا خفل امت پا پا خاطر باندی دا فریاد برکت دے چنن پر ما و تا پا گناہ کی اختائی لیکن پر بدنو می دا گناہ اثار دا مالمیش کچیر دا پیغمبر علیہ السلام دا دعا برکت نوائے نن با ما و تا دا گناہ پا خاطر دا سی بدبوئی اشکار کے دلائی پا معاشرہ کی چی پا یو مجلس کی بدا حاضری دلو ما و تا توان و طاقت ندر لو دے زکا گناہ یو قسم بدبوئی دا چی پا سڑی کی راس گناہ یو قسم خرابی دا او گناہ یو قسم بدرنگی دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا جڑا و دا دعا برکت نوائی نن با ما و تا پا دا سی بدرنگی کی وائی چی پا یو محبل کی بی محبل شکل و چات اشکار دا مخکنی امتو متعلق چی گناہ با اسو لنکونو قردتا خاصئین اللہ با دستی فرمانا واسطے چی ورسی دا بیزوگیانو پا بدل بیا چی با سار اکشنستے کبا ناری نو کبا زنانو کبا بڑاو کبا زوانو کبا کشرو کبا مشرو دا طول شکلونو با یا دا بیزوگیانو یا با دا خنزرانو لیکن دا فیغمبر دا شڑا پا برکت باندی دی امت کی گناہوی ہم رازی او پا گناہ باندی مختدی نئے اللہ تعالی فردہ لرکی نئے اللہ تعالیٰ پر بدن باندی دا گناہ اثرات دا بدبوئی پا شکر شکر کئی نئے اللہ تعالیٰ چہری و بدنو نمسخ کئی ورنہ سڑے چی پا کم گناہ باندی اختائی فعالم الامثال کی پا غی شکل باندی چی پا کم سڑے کی پا دنیا کی لالا چو تھا مڈے رئی نو کتابو کی لکلی دی چی پا عالم امثال باندی صرف اللہ زما اوستا پر دسترگو فردہ شکر تڑے دی ما اوتا تی نر شکر کئی نو دا غی شکل دا سپیانو پا شکل باندی چی کم سڑی کی بی حیائی زیادہ دا غی شکل دا خنزیرانو پا شکل دی 
او چې کم چا کې د مسلمان دل ازاری او د مسلمان زهر ور لري د غی شکل یا د مارانو یا د لړمانو یا د لیوانو په شکل باندې شا عبد العزیز رحمه الله دا زمر د بر صغیر لوی محدث د حضرت شاه ولی الله رحمه الله بچایو زمر د دی فاکو هن چې کم د حدیث و سند راضی اخرنه ټول سند پر حضرت شاه ولی الله باندې رسی دریش نو شاب دلازیز رحم هو الله دیر لئے محدیث و پخبل وقت کی ده شا حضر شاہ ولی اللہ بچے و او پہ ہندوستان کی پہ دیلی کی ده جامعہ مسجد سے یوسو فاصلہ باندی ده ده کور نو ده خپل کور سر نزدی مسجد چوٹ کرے و اگی تا مسجد تی بیت ویل کی جد روز پوری موجود لری نو اگی و پہ ده مسجد کی ہمیشہ المنز کا وی او ٹول و رز بے پہ درس و تدریس ده خپل شاگردان و ده دی سر با ده نن پہ خپل اکیلہ کی مشغول ہو دا باندی با نرا واتے نبی دا باندی دا چاہ سر تعلق ساتے لیکن چونکہ پا تصوف کے اللہ تعالیٰ دیر الوڑا مرتبہ اور کڑے اولا دا دنیا خلق دا غی موریدان و دا غی خلیفہ کان بورتا رات لو لیکن چی کلب دا جمیل منز را لے دا جمیل منز لے دا دیلی جامع مسجد لرات لے دا دا یو خادم دا دا مورید شافہ سیح الدین رحمہ اللہ عام سڑے و امی سڑے و لیکن دا دفع خدمت کی دیر آگلے و اللہ تعالیٰ غیم دا ولایت مقام تر سور ہے نو چی کلب دا جمیل منزل تر آت لے نو آغیب اور سرا وقف المورید نو حضر شاہ صاحب را روان کرے و شاہ صاحب پر لاری مسجد تزانا رسوا ہے لیکن حضر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تا اللہ تعالیٰ دا سے حسن و جمال اور کرے و او دا سے شائست اور کرے و لو چھے ٹول خلق دا غی دا لیدلو پتا منا باندیو چھے ہر چھا وہ کوشش دا کھوئے چھے زمان ستر گیو زل پر شاہ عبدالعزیز باندیو اللہ کیسا او ٹول خلق بچوں کے عام و روز کی بچاتا دا دا دید او دیدار مو یسر و آسان نو نو دا جمعی فرچ با دے فکم لار کی تیرے دے نو دا لار دوارا طرف با خلقو نیولی و صرف دا دیدار بے کھوئے او دے چی با ہمیشہ تیرے دے دا اخپل دو سمال بے پر سرمان دیا چا ولے او پا دا سے شکل بے دا سترگی فٹی کڑی بے دے اخپل خادم بدر لاسنی ولے چی چا با دا دا مخن سولی دلائی دیر چی سو زمانہ دا سے تیر سولا ناغ شاف سیح الدین رحمہ اللہ دا دا دیر زور خادم و زور خادم دا سری سری بلا تکلوفی ارا خبر ورطا کولی سی مرا بے ارتوی حضرت شاہ صاحب دا طول خلق طول جمعستا پا انتظاری او غیستا دیدار غواری او غیستا دید غواری دیوخ که دده ده بڑاوالی زمانه و او غیستا ده سپین بیشتان لیدل غواری لیکن تا ده غیست مخ پتای فدی کی سوا جادا شاف شاو عبدالعزیز رحمه الله چه کل دیر تنگسو نه یو رزی ارتویل زفا خدای قسم ده دی خلقو ده دید توانو طاقت نلرم چه زد مخ سب لیری کم نو زخ پلی سترگی پتوم ده دی سمخ نپتوم نو فسیح الدین رحمه اللہ بڑیر تنگاوے چھے حضرت شاہ صاحب دی کس صدقہ دا نو دب اور تویلا چی گورے پرائے ورز دا دخپل سر دسمال پلارا کی سر روان دی پرائے دا دی فسیح الدین پر سر دا دسمال روا چاوے فسیح الدین چی شاو خواہو قتل پر غزائی بانی بیران و مشتے نو خلق پر میدان شبر تیرا پور تک چی کلا پس صد کی رالے در مسجد تیورا سوئے نو رسد با خلق پشتنا ز برای بیوی چه ده حضرت شاه صاحب پا دسمال که ده کشف و چه پا خدای قسم ما چه ده انسانان و توکت الپدی که یه که و دوکا انسان را مال میده یا ده طول شکلون ده خنزیرانو یا ده طول شکلون ده سپیانو یا ده طول شکل ده بزوگیانو پر ما باندی دوم را وهم را لی چه ده غی وهم توانو برداشت نورمانو در لو ده نو پا ده خاطر باندی زبزار و مشتن ما در توی چه کم سوک پا گنا او پا گناہ کی اللہ تعالیٰ دے پا اغا شکل باندش کارا کئی لیکن دا دا فیغمبر دا دعا برکت ہے دا فیغمبر دا جڑا برکت ہے چا اللہ تعالیٰ پا دنیا کی زموج استاس و رسوائی نکی ورنکا دا پیغمبر جڑا و دعا نوے بیا با مجھ دا سی چہری و دا سی مخان ہوئی چی بیا با پی مجلس کی خبل چہری و مخان مجھ نسوائش کارا کارا دا سلیری خبر نا دا حضرت احمد علی اللہ حوری رحمہ اللہ زموج دے نج ما دا غی واقعات تاسو دا بیان کردی دا چی کل قبر کرا لے نو دیر زمانہ دا قبر سا خوشبوئی را ولادی دلا بیا علماء را طول سل برای دعا و کل پر قبر بانی چی اللہ دا خوشبوئی ختم کی پدی خاطر چی خلق دا خارز الازغلی دا سی نچی پتن زینی جوڑ سی دا حضرت احمد علی اللہ حوری رحمہ اللہ جسم تا اشکاروالی را نسی یا چوک بلا پتن جوڑ نکی بیادا علماء پا دعا بانی اللہ تلا دا قبر خوشبوئی قاتمہ کلا 
د په خپل درس قران کې لیکلی دی او چې کله ما ترجمه او کسار نو د باندې راوتم د باندې یو سفید فوش سپینجره بزرګ مال په مخراله برای راته وی چې احمد علی انسانان چیری دی ما ورته ویل حضرت دا ټول شهر د انسانانو ډک ته دا د په خپل قلم لیکل سوی واقعه ده ما غیره ته وی نه انسانان غواړم انسانان چیری دی ما ورته ویل چې حضرت دا ټول انسانان دی عربي ته ماته را نزدیس او چې زه کله ور نزدې شوم بره ده دا لاس داسې پورته کوي او زما در دې بغل لاندې ته دې انسانانو ته وګوره او چې کله ما دا غی در بغل لاندې دې انسانانو ته وکتل دی په خپله قسم خوري چې په خدای قسم دا انسانانو ما ته یکه او دوکه انسانان را معلومېدل د ټولو شکلونه مسخه او د ټولو شکلونه بدل او د ټولو شکلونه د هغې بیکاره حیواناتو په شکل چې د هغې د لیدلو ماتوانو برداشت نه درلود نو مادر ته ګناه یو قسم بدبویي ده او ګناه یو قسم بدرنګي ده او ګناه یو قسم بد عملي ده یو بزرګ خپل مریدانو ته ډېر ډېر دا ویل ولی خلکو جفا مه کوي اخر یو مرید ورته وایي حضرت جفا څه معنا ورته وایي بې وفایي مه کوي دوباره هغه مرید ورسره راغبره کوي ورته حضرت بې وفایي څنګه ده څنګه بې وفایي نه کوو نو برا هغه خپل بزرګ تفصیل ورته روان کوي ته یو بې وفایي د الله سره ده د الله سره بې وفایي مه کوي دویمه بې وفایي ده د مسلمانانو سره ده د مسلمانانو سره بې وفایي مه کوي درمه بې وفایي او جفا ده د خپل نفس سره ده دا مه کوي هغه ورته بې وفایي د الله سره څنګه ده ورته یې ټوله زندګي دي د الله تعالی په رسک باندې تیر کوي الله تعالی کور در کړی الله تعالی رسق در کړی او الله تعالی تا ته قسم قسم عزتونه در کړو الله تعالی ښه صحت او زندګي در کړه لیکن تر اولاد سره برته دا چې کم شی د الله تعالی سره غوښتل کیږي ته د الله سره سوا د بل چا سره غواړي نو دا د الله تعالی سره به وفایي ده دا مه کوي پر دې جفا او پر دې به وفایي باندې الله تعالی سره زا در کوي دویم به ورته چې د مسلمانانو سره به وفایي مه کوي مسلمانان الله تعالی یو د بل د نفع د فار پیدا کړی دي او تاسو د مسلمانانو سره جنګونه دي او دا د الله تعالی عیال دی دا د الله تعالی مخلوق دی الله تعالی باندې محبوب ګران دي تاسو د هغې زیرول کوي تاسو د هغې ته تکلیفونه رسوي د هغې سره جنګونه دي د هغې سره بغضونه او عنادونه دي دا د دې مخلوق سره به وفایي ده دا مه کوي پر دې م الله سره صادر کوي او دریم د خپل نفس سره به وفایي ده ګناه مه کوئ د الله تعالی نه فرمانی مه کوئ د ګناه او سزا محفوظ کوئ که دې ګناه وکړه دې نفس ته دې سزا ورکول کېږي دا دې د خپل نفس سره به وفایي ده نو ګناه کول د خپل ځانه سره به وفایي کول او مسلمان ته تکلیف ورکول د الله د عیال سره جفا کول او د الله تعالی سما سوا د بل چا پر طرف باندې نظر کړول د الله تعالی د ذات سره جفا کول او پر دې چې پاګانو باندې الله تعالی انسان ته سزا ولور کوي نو په دنیا کې لویه نادانی او لویه بې وفایي د انسان دا ده چې انسان د خپل ځان سره بې وفایي کوي د خپل ځان سره جفا کوي او په خپل لاس باندې د خپل جسم و جهنم ته تیاروي احناف ابن قیس دا یو تابعی دی یو ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه په مجلس کې ناست دی او تابعی اغه سړی چې صحابه یې لیدلی لیکن پیغمبر علیہ السلام یې نه یې لیدلی نو دی به د حضرت عمر مجلس له ډېر ورتلی او ډېر لوی بزرګ حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ ورته وی چې حضرت په دنیا کې لوی نافو لوی نادان او لوی جاهل څوک دی حضرت عمر د ده سپشتنه کی نو دی ورته وی چې په دنیا کې لوی نادان او لوی جاهل او لوی نافو دا دی چې د دنیا د معمولي لذت و خوند په خاطر د دنیا د یو معمولي ضرورت په خاطر د الله تعالی هغه دایمي جهنم ته ځان تیار کړي په دنیا کې څو ګړی دی خوند پر ګناه اخلي او په دنیا کې په ګناه دی څو ګړی خپل ضرورت پوره کوي د یو معمولي لذت و خوند په خاطر د معمولي ضرورت په خاطر باندې د الله تعالی دومره لوی سزا ته ځان تیار ول او ما درته وایي چې مولانا ذکریا رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی قیامت کی سزا ډېره اوږده وي چې دنیا کې د یو معمولي غفلت په خاطر باندې سړی یو لمونځ قضا کی تاسو په ظاهلی صدقات د مولانا ذکریا رحمۃ اللہ علیہ وګورئ یو لمونځ قضا کې دوباره برته قضا راوي 
لکه خلکو په دی عام شارو کی اس دا مزاج جوڑ کرده دی چه مخصان در درو سلور بجو پر اکشه نا او سار بیا بدیر چه دیر دین داره یقن علموز دست پر ساشتو کی دا یو المانز پا خاطر چه سڑه بر تا قضا راوڑی دا لطلا سزا دو کرور اتا اتیا لکا کالا پا جهنم کی دا چه علموز دا سڑی سا قضا سی او پر اغی المانز مانی بر تا سڑی تا اللہ دا قضا توفیق و لور کی نو دو کرور اتا اتیا لکا کالا مولنا زکریہ رحمت العالی پا احادیث و ثابتہ کرده دا چه دا سزا سر با دا مخامخ کیش نو دا معمولی دنیا دا یو معمولی غفلت بخاطر دا دنیا دا یو معمولی لذت بخاطر چیزا با دا دید خوب از خوند واقم لیکن دا دیوی المانزا بخاطر سرے دی سزا تا زان تیاری نو حنف بن قیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرشتنا کی چی حضرت جاہل و نادان سوک دے نا غیر تو جاہل و نادان اگا دے چی دا دنیا دا معمولی لذت بخاطر دا دنیا دا معمولی ضرورت بخاطر دا اللہ تعالی دیر لوی سزا تا زان تنگول دا زان تیارول او دا اللہ تعالی دا لوی سزا سر زان مخامخ کول دا دا دنیا دیر لوی جاہل و نادان دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دویم خبر بیا پر اغبر گا کلا اور تای حضرت دا برا تو ہے چی اجحل سوک دے اجحل پا عربیت کی دا اسم تفضیل سی غدا اجحل مانا اگا سوک چی پا جہالت کی انتہا ترہ سے دری چی در اگین اولوی جاہل نہیں دا نفس جاہل دے اگا اجحل دے اگا دیر لوی جاہل چی پا ناپویو جہالت کی انتہا ترہ سے دری اگا با سوکی نا اگا اور تو اگا اگا سڑے دے چی دبل دا خوشالے پا خاطر دبل دا منصب گٹلو پا خاطر دبل دا دنیا دا راحت پا ارامولو پا خاطر بانی خپل زان جہنم تر در دینو پا دنیا کے لئے جاہل نست پا دے خاطر باندی چی زما دا قوم مشر سر برا کیج بیا که زر وادا کنا روادا پا غی کی لگیا بیا زکا تور جرم کس پین جرم بیا زکا مشرم کا کشرم بیا می خپل زان و دا خپل زان تا می خپل غار تا می دا جہنم پڑے پلا پا غارا چولے دے پا دے خاطر زی زما دا قوم مشر سر برا کیج سر برائی چا پیدا کا جہنم چا پیدا کا پا دی خاطر باندی چی زما پا کور کی زما زنان پا راحت سی چی زما پا کور کی زما ورندار پا راحت سی زما پا کور کی زما زوی پا راحت سی زما پا کور کی زما لور پا راحت سی پا دی خاطر زی تجارتم کم پا دی خاطر زی کاروبارم کم بیا نپ رشبت باندی سرفا لرم نپ دوکا باندی سرفا لرم نپ گناہ باندی سرفا لرم نپ خیانت باندی سرفا لرم دا غوی دا راحت پا خاطر خفل زان جہنم تا برابر وَخُوَرَ لَچَا رَاحَتْ چَا پَ پَیْدَا کے پَ اُسَا بَانْدِ سُوْخْ سُو لیکن پَ قیامت کے حساب دا چاہ سر دے نو حنف بن قیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ پشتنا کی چی حضرت اجحل سوک دے چی پا دنیا کے در اغیر لوئی جاہل نہیں در اغیر لوئی نادان نہیں در اغیر لوئی نافو نہیں نو حضرت حنف بن قیس رضی اللہ عنہ پشتنا کی اجحل اغ سوک دے چی دبل دا خوشالے پا خاطر دبل دا دنیا دا راحت پا خاطر دبل دا منصب پا خاطر او دبل دا اوسائے پا خاطر بانی خفل زان جہنم تا تڑل دا پا دنیا کی دا طول و سلوے اجحال دے نو اللہ تعالیٰ دے زمور اوستاسو پا دی ماغو کی دا دی خبر و حقیقت راولی اللہ تعالیٰ دے زندگی دا سی پا نصیب را کی چی اولی میں دا زندگی سا گناوی ختم سی کد شیطان پا دوکا باندی پا گناو کی رازو اللہ تعالیٰ دے پر دے گناو باندی دا توبی تکشل و توفیق را کی اللہ تعالیٰ دے میں پا روشان و پا سپین مخ دا قیامت پا میدان کی دا محمد الرسول اللہ پا حضور کی دا اللہ و دربار تفیش کی اللہ تعالیٰ دے دا سو خبری قبولی و گرزی و آخر اللہ